ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் கார் அகாடமி நான் உங்கள் பாலபேசன நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள மென்சுரேஷன் டாபிக் பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து இன்றைக்கி பயிற்சி ஏழு புள்ளி ஒன்றில் உள்ள பார்ட் டூ வீடியோ வந்து பார்ப்போம் ஆல்ரெடி வந்து இதில் உள்ள ஐந்து கணக்குகளுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் பார்ப்போம் ஓகே இன்றைக்கான முதல் கணக்கு வந்து பாருங்கள் ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட கூம்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐந்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள காகிதங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறாள் ஓகேவா 6 சென்டிமீட்டர் ஆரமும் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும் ஓகே இந்த கணக்கை வந்து நான் உங்களுக்கு வேறு வேல்யூவில் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நூறு சென்டிமீட்டருக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பேப்பரை வச்சு நம்ம பத்து சென்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு கூம்பு வடிவ தொப்பி வந்து தயாரிக்கிறோம் ஓகேவா கூம்பு வடிவ தொப்பி வந்து தயாரிக்கிறோம் அப்போ நம்மளால் எத்தனை தொப்பி வந்து தயாரிக்க முடியும் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ நூறை பத்தால் டிவைட் பண்ணால் நம்ம கிடச்சிருமா நம்மளால் எத்தனை தொப்பி வந்து தயாரிக்க முடியும் பத்து தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும் அதே தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கூம்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது சென் சதுர சென்டிமீட்டர் உள்ள பரப்பளவு கொண்டு காகிதத்தலை பயன்படுத்தி பண்ணுறாங்க ஓகேவா நமக்கு ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை கூம்பு தொப்பிகளை தயாரிக்க முடியும் ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன கூம்போட வலைபரப்பு ஃபார்முலா ஏன்னா அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வலைபரப்பு ஃபார்முலா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் இப்போ இல்லை நமக்கு ஆர் வேலி தெரியும் எல் வேலி வந்து தெரியாது எல் வேலி வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கு நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச்சி ஸ்கொயர் இங்கே ஆர் இருக்க ஆர் வந்து என்னது ஃபை ஸ்கொயர் அண்ட் ஹெச்சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது டுவெல் ஸ்கொயர் இப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர்னா வந்து எவ்வளவு இருபத்தி ஐந்து அண்ட் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ஐம்பத்தொம்பது அறுபத்தொம்பது நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இதில் இதை வந்து ரூட்டிலேருந்து வெளியெடுத்தால் நூற்றி அறுபத்தொம்பது அப்படிங்கிறது பதிமூணு ஸோ எல் வேல்யூ வந்து பதிமூணு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஓகே இப்போ எல் வேல்யூ வந்து பதிமூணு தெரிஞ்சிட்டு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு என் பையாரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு பதிமூணு ஓகேவா ஓகே இதை அப்படியே வச்சுருங்க இந்த வேல்யூ வச்சுருங்க ஓகே இதை வந்து நம்ம எதில் டிவைட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் நூறு சென்டிமீட்டர் பேப்பர்னால் அதை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணோம் அப்போ வந்து இங்கே என்னது ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் உள்ள பேப்பர் இந்த பேப்பரை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கண்டிச்சிடும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஸோ ஏழை வந்து மேலே கொண்டு போயிடுவோம் ஏன்னா இதை அடி கொடுத்தா புள்ளி வச்சு தான் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் இங்கே வந்துட்டோம் ஸோ அஞ்சு பதிமூணு ஓகே இப்போ அடி கொடுப்புமா ஓகே ஓரஞ்சஞ்சி 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 மிச்சம் ரெண்டு நாலஞ்சா இருபது மீதி ரெண்டு நாலஞ்சா இருபது ஓரன் ரெண்டு சாரி பதினொன்னாலே அடி கொடுப்போம் ஓர் பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓர் பதினொன்று பதினொன்று அண்டு நாலு போவது ஜீரோ நாலு பதினொன்னா நாற்பத்தி நாலு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து ஈ ரெண்டா நாலு ஓர் பதிமூணு 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 இருபத்தாறு நாலு பதிமூணா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ நாலு வருது நாலு இன்ட்டு ஏழு நாலு இன்ட்டு ஏழுனா எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு ஸோ இருபத்தெட்டு தொப்பிகள் வந்து தயாரிக்க முடியும் ஏன்னா ஐயாயிரத்தி ஓகேவா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ச சதுர சென்டிமீட்டர் உள்ள பரப்பளவு கொண்டு அதில் கூம்பின் வலைபுறப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு எத்தனை தொப்பிகளும் கிடைச்சிடும் ஸோ இருபத்தெட்டு தொப்பிகள் வந்து தயாரிக்க முடியும் அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்கள் சம உயரங்கள் உடைய இரு நீர்வட்ட கூம்புகளின் ஆரம் ஒன்று என்ற விகிதத்தில் உள்ளன கூம்புகளின் உயரம் சிறிய ஆர கூம்பின் ஆரத்தின் ஓகேவா சிறிய கூம்பின் ஆரத்தின் மூன்று மடங்கு எனில் வலைபெருப்புகளின் விகிதம் காண்க ஓகே இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டுஸ்டடாக இருக்கும் நல்லா வந்து கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆன்சர்லேருந்து இப்போ வலைபெருப்புகளின் விகிதம் காண்க அப்படிங்கும் போது கூம்போட வலைபெருப்பு ஃபார்முலா என்ன கூம்போட வலைபெருப்பு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் ஓகேவா இல்லை வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க 
வளைபெருப்புகளின் விகிதங்கள் விகிதங்கள் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து ஏதோ ரெண்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதனால் ஆர் ஒன் எல் ஒன் அண்ட் பை ஆர் டூ எல் டூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஆர் வேல்யூ கொடுக்கல எல் வேல்யூ கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோங்கன்ட்டாங்க இதில் பாருங்கள் இரு நேர்வட்ட கொம்புகளின் ஆரங்கள் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு வச்சுக்கிடும் இதோட ரேஷியோ வந்து ஒன்று மூன்று என்ற விகிதத்தில் உள்ளனுட்டாங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் கூம்புகளின் உயரம் அந்த கூம்புகளின் உயரம் அப்படிங்கிறது சிறிய கூம்பின் ஆரத்தின் மூன்று மடங்கு இல்லை வந்து சிறிய கூம்புவின் ஆரம் வந்து எது ஒன்று ஸோ இதோட மூன்று மடங்குன்னு என்னது ஒன்றோட மூணு மடங்கு மூணு ஸோ இது மூணு மூணுன்னு வருது ஓகேவா இவ்வளோதான் நமக்கு தேவை வந்து என்னது எல் வேலி வந்து தெரியணும் ஆர் வேலி ஓகே ஆர் வேலி வச்சுருக்கோம் ஓகே நமக்கு எல் வேலி தெரியணும்ல எல் வேலி தெரிவதற்கு ஃபார்முலா என்ன ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயரா ஸோ இங்கே வந்து அதையும் விகிதத்தில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு இங்கே ஏன்னா எல் ஒன் எல் டூ ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கணும்ல என்னால் எல் ஒன் இஸ்ட்டு எல் டூ ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஸ்கொயர் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ஆர் டூ வந்து த்ரீ ஓகே ஆர் டூ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ இது ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் வரும் இது த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் வரும் அப்போ டென்னு ஓகே இது ரூட் டென்னு அண்ட் இங்கே வந்து ஒம்பது இது ஒரு ஒம்பது ஒம்பது வரும் நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டீன் ஓகேவா இது வந்து எல்இஸ்ட்டு டூவோட வேல்யூ ஓகே இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எங்கே ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் கூம்பின் வளைபரப்புன்னு ஒரு ஃபார்முலா எதிர்க்கோமா இதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பை வேல்யூக்கு பை போட்டுக்கோங்க ஆர் ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து ஒன்று அண்ட் எல் ஒன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டென் ஓகே இஷ்டு பை வேல்யூ இந்த இஷ்டு அப்படிங்கிறது நான் என்னென்னா டிவிஷனாக அர்த்தம் ஓகேவா இப்படி போடலாம் அல்லது டிவிஷனும் கூட போடலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ பை வேல்யூ ஆர் டூ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மூன்று அண்ட் எல் டூ வேல்யூ வந்து பதினெட்டு ஓகே இப்போ இதில் இந்த பையும் இந்த பை வேல்யூ அடிச்சிடலாமா ஓகே அடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு பேர் கிட்டே உங்களுக்கு என்ன வரும் ரூட் டென் தான் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து த்ரீ ரூட் எயிட்டின் இருக்குது இந்த ரூட் எயிட்டின் இருக்கா இந்த ரூட் எயிட்டின் எப்படி எழுதலாம்னா மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மும்மூணா ஒம்பது ஒம்பத்தி ரெண்டாக பதினெட்டுன்னு எழுதலாமா ஓகேவா ஸோ அப்படி எழுதும்போது இந்த ரெண்டு ரூட்டு மூ ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணை வந்து காமனாக வெளியிட்டு தரலாமா ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணை வந்து காமனாக வந்து வெளியெடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரூட்லேருந்து வெளியெடுக்கும் போது இந்த ரெண்டு வேலைக்கு ஒரு வேலையை வந்து வெளியெடுக்கலாம் வெளியெடுத்துட்டா இங்கே என்ன இருக்கும் உள்ள ரூட் டூன்னு இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இந்த ப ரூட் டென் இருக்கா இந்த ரூட் டென் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாமா ரூட் டென் எனது ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் டூ இஷ்டு ஓகே இங்கே எழுதிடும் ரூட் ஃபைவ் இஷ்டு ரூட் டூ அப்போ இந்த ரூட் டூவும் இந்த ரூட் டூவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மூணு மூணு எத்தனை ஒம்பது இங்கே ரூட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ரூட் ஃபைவ் இஷ்டு நயன் அதுதான் வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஓகே இந்த கணக்கோட ஆன்சர் வந்து எனது ரூட் ஃபைவ் இஷ்டு நயன் அடுத்த கணக்கு ஒரு கோலத்தின் ஆறும் இருபத்தைந்து சதவீதம் அதிகரிக்கும் போது அதிகமாகும் புறப்பரப்பின் சதவீதம் காண்க இதுக்கு வந்து நம்ம பழைய மெத்தட் ஒரு ப்ரெசன்டேஜில் வந்து உனக்கு வச்சுருப்போம்ல என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அந்த இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே இதில் எக்ஸும் ஒய்யும் வந்து சேம் வேல்யூ தான் அதனால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சா எவ்வளவு நூறு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை ப இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா ஐம்பது ஐம்பது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு பை நாலு இப்போ இதை வந்து கலப்பு பிணத்தில் இருக்குது இதை க்ராஸ் மல்டிபிளேஷன் பண்ணி ஆட் பண்ணுவான் நாலு ஐம்பதா 
இரநூறு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நாலு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நாலு ஒரு நாள் நாலு ஐநாள இருபது மீதி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு இருக்கு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஒன்று அது ஜீரோ சேர்த்துக்கிடும் ஈரு நாளாக எட்டு மீதி ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்து அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் சிம்பிள் மெத்தட் இந்த கணக்குக்கு அடுத்தது ஒரு உள்ளிடற்ற ஒரு அரைக்கோள வடிவ கிண்ணத்திற்கு ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் வர்ணம் பூச ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் விதம் செலவாகும் அதன் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விட்டங்கள் இருபது இருபத்தி எட்டு எனில் அதனை முழுமையாக வண்ணம் பூச எவ்வளவு செலவாகும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கணக்குக்கு வந்து என்னென்னா இந்த அரைக்கோளம் இருக்குல்ல இந்த அரைக்கோளத்திற்கு வந்து ஃபுல் பரப்பளவு வந்து நம்ம கிடைக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே மொத்த பரப்பு இந்த உள்ளிடற்ற ஒரு அரைக்கோள வடிவத்திற்கான மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிச்சாதான் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு வந்து இவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிச்சாதான் அந்த மொத்த பரப்பில் இந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் வரும் அப்போ மொத்த பரப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபை இன்ட்டு த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னது உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் உட்புற ஆரங்கள் வந்து இருபது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது விட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து ஸ்மால் ஆராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணலாமா அப்போ ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ வந்து என்னது ரெண்டையும் வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் அப்போ உட்புற ஆரம் ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது பத்து அண்டு வெளிப்புற ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது பதினான்கு இந்த ரெண்டையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் பை வேல்யூ அப்படியே வச்சுருங்க த்ரீ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் வந்து டென் ஸ்கொயர் இந்த பதினாலு ஸ்கொயர்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மூணு இன்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டுக்கு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பத்து மூணு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுக்கு எட்டு மிச்சம் ரெண்டு ஓர் மூணு மூணு மூன்று ரெண்டு அஞ்சு ஸோ ஐநூறு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் ஓகேவா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து என்னது சிக்ஸ் டபுள் எயிட் பையன் இருக்குது ஓகேவா இதற்கு வந்து ஓகேவா இது வந்து மொத்த அளவு அவங்க வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த வேல்யூவை இதோட மொத் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் நமக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க மேலேயும் கீழேயும் ஹண்ட்ரடால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அடி கொடுப்பதற்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த எவ்வளவு செலவாகும் அப்படிங்கும் போது பையை வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது அதனால் பைக்கு வேல்யூ போடுறோம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இதை ஹண்ட் மேலே ஹண்ட்ரடால் டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா பதினான்கு வந்துடும் கீழே ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஓகே ஒரே ஏழு ஈரேல பதினாலு ஓகேவா ஒரு ஏழு ஈரேல பதினாலு அடுத்த ஓ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டா உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இங்கே ஐம்பது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி அஞ்சு ஓகே இப்போ அறநூற்றி இப்போ இந்த வேல்யூ பதினொன்றால் மல்டிவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எட்டு எட்டுட்ட பதினாறுக்கு ஆறு மிச்சம் ஒன்று ஏழு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஓகேவா ஸோ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ச அஞ்சாலே அடிப்போம் ஓ ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி நமக்கு எவ்வளவு இருக்குது எட்டு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று பதினெட்டுனா மொவ்வஞ்சா பதினஞ்சு மீதி மூணு இருக்கும் அடி கொடுக்க முடியாது புள்ளி வச்சாச்சு அடி கொடுத்தா ஜீரோ ஓகேவா மூணு இருக்கும் முப்பது வரும் ஆறு அடுத்த ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மொவ்வஞ்சா பதினஞ்சு ஒன்று வந்து போகாது ஜீரோ இல்லை வந்து மூணு அப்போ பதிமூணுனா ஈரஞ்சா பத்து அப்போ ரிமைனிங் வந்து மூணு இருக்கும் மூணு ஆறுனா முப்பத்தி ஆறு புள்ளி வச்சிடணும் புள்ளி வச்சுட்டு ஏழு அஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு 
மீதி ஒன்று ஜீரோ சேர்த்தா ஸோ முந்நூற்றி இரண்டு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபாய் வந்து செலவாகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் இந்த படம் கொடுத்த கணக்கெலாம் வந்து மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இதை இந்த கணக்கெலாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஓகே வேணால் இது வந்து படத்தை வச்சு கொடுப்பாங்க படத்தை வச்சு மேக்ஸிமம் வந்து கொடுத்தது கிடையாது கணக்கெலாம் இந்த மென்சுரேஷனில் லாஜிக்கல் ரீசனிங்லாம் வரும் இதெல்லாம் கொடுத்து கிடையாது ஓகேவா இல்லை அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு மேசை விளக்கின் மேற்புறத்திற்கு ஓகே இந்த மேற்புறத்திற்கு மட்டும் வர்ணம் பூச ஒரு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ரெண்டு ரூபாய் செலவாகும் எனில் விளக்கிற்கு வண்ணம் பூசுவதற்கான மொத்த செலவை காண்க இதில் ஆர் இதில் வந்து இந்த மேற்புறம் இருக்கா இது வந்து ஒரு ஆர் இது வந்து உட்புறம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஆர் இது வந்து உயரம் ஓகேவா இல்லை இது வந்து உட்புற ஆரம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்மால் ஆர் இது வந்து வெளிப்புற ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் ஆனால் இதில் எது நமக்கு கேபிட்டல் ஆர்ன்னு எடுக்கணும் எது ஸ்மால் ஆர் எடுக்கணும்னே டவுட் இருக்கும் ஓகே இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் எடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இது இதோட வடிவம் பேர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கண்டம் ஓகே இதோட வடிவத்தோட பேர் வந்து என்னது இடைக்கண்டம் ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடைக்கண்டத்தின் வலைபரப்பு பகுதி ப்ளஸ் இடைக்கண்டத்தின் மேற்பக்கு பகு பகுதி ஸோ இதை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா மேற்பரப்புன்னு கொடுத்துருக்கறதுனால இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துடணும் ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயரும் எடுக்கணும் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் ஆர் வேலியெல்லாம் இருக்குது எல் வேலி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எல் வேலியை கண்டுபிடிப்பதற்கு வந்து இந்த இடைக்கண்டத்தில் எல் வேலி கண்டுபிடித்ததுக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹைச் வந்து எனது எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எட்டு ஸ்கொயர்னால் வந்து அறுபத்தி நாலு பன்னெண்டில் ஆறு போச்சுன்னா ஆறு ஆறு ஸ்கொயர்னா முப்பத்தி ஆறு ஸோ அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறுனா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுனா வந்து ரூட் ஹண்ட்ரட் அப்போ இப்போ டென்னு வரும் ஸோ இது எல்லோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு பத்து ஸோ அவ்வளோதான் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் வேல்யூ வந்து பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு பத்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே பை ஆர் ஸ்கொயர்னா இந்த இது இருக்கா இந்த ஆர் வேல்யூ தான் வந்து இங்கே என்னது ஓகே இந்த பையன் வந்து காமனாக வெளியெடுத்துருதாங்க ஓகே இந்த பையன் வந்து காமனாக வெளியெடுத்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்ன வருது ப்ளஸ் ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இங்கே பை வரும் ஆனால் இந்த பையன் வந்து காமனாக வெளியெடுத்துனால உங்களுக்கு பை இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு இங்கே வந்து என்ன வருது பதினெட்டு பதினெட்டு இன்ட்டு பத்து நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது இங்கே ஒரு முப்பத்தி ஆறு ஸோ முப்பத்தி ஆறுனா இரநூத்தி பதினாறு ஓகே இப்போ இதை அடி கொடுத்தா ஆன்சர் ஓர் ஏழு ஏழு மொவ்வேல இருபத்தி ஒன்று ஸோ அடி கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த புள்ளி வைத்து வருது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டே இந்த பெரிய வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் இப்போ இரநூத்தி பதினாறு இன்ட்டு இது ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஓகே நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு நாலு ஓகேவா இப்போ இதை வந்து ஏழால் ம மல்ட்டி அடி கொடுக்கணும் ஓர் ஏழு ஏழு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி 
ரெண்டு ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வரும் ஐம்பத்தஞ்சுனா ஏழேல நாற்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா ஏழேல நாற்பத்தி ஒம்பது ஓகே அப்போ ரிமைனிங் வேறு எவ்வளோ வரும் ஆறு வரும் அறுபத்தி ரெண்டு வரும் அறுபத்தி ரெண்டு எட்டேல ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ எட்டேல ஐம்பத்தி ஆறுனா மீதி ஆறு வரும் அது இப்போது அடிபாவாக தான் என்னால் புள்ளி வச்சு ஜீரோ சொன்னால் திரும்ப என்னது எட்டேல ஐம்பத்தி ஆறு திரும்ப எட்டேல ஐம்பத்தி ஆறு மீதி நான்கு வரும் ஜீரோ ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஓகேவா இதான் வந்து ஆன்சர் தடி கொடுத்து அறநூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஐந்து இதற்கு வந்து நமக்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரெண்டு ரூபா செலவாகும் அப்போ இவ்வளோ சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி செவன் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ வந்து மொத்த செலவாகும் ஸோ இந்த மென்சுரேஷன் கணக்கு ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் மென்சுரேஷன் கணக்கெலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லெவன் மெத்தட் ஷார்ட்கட் தெரியுதா ஒரு சில கணக்குகளை பார்த்துட்டு போனால் போதுமானது எல்லா கணக்கையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்